আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করছি সবাই ভালো আছো বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইমরান আলী খান সহকারী শিক্ষক পদার্থবিজ্ঞান আজকে দেখো তোমাদের সাথে আমি যে বিষয় নিয়ে আসি তা হলো ফিজিক্স বিষয়ের যে নবম শ্রেণীর ফিজিক্স যে তোমার আমি করাচ্ছিলাম তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে অধ্যায় যে পাঁচ পদার্থের অবস্থা ও চাপ অধ্যায় পাঁচ পদার্থের অবস্থা ও চাপের ওপরে আজকে আমার সাত নম্বর ক্লাস তবে মোট ক্লাস সংখ্যা হবে কিন্তু দেখো তেরো আজকে তেরো নম্বর ক্লাস তো আজকে এই তোমার তেরো নম্বর ক্লাসে এসে আমি তোমাদের সাথে সাথে যে তোমার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা দেখো আমি লিখে রেখেছি তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে দেখো যে আমি আজকে দুইটা বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো এক নম্বর তোমার হচ্ছে বস্তুর ভাষণ ও নিমজ্জনের কারণ বস্তু ভাষণ ও নিমজ্জনের কারণ এবং দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দেখো এখানে আমি তোমার লিখে রেখেছি এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব তো আসো আমরা প্রথম যে বিষয়টা সেটা কী ছিল বস্তুর ভাষণ ও নিমজ্জনের কারণ এখানে আমি চিত্র রেখে রেখেছি এই বিষয়ে আমি আলোচনা শুরু করি তোমরা এই চিত্রের দিকে খেয়াল করবে ভালো করে চিত্র দিকে খেয়াল করলে দেখবা যে এখানে তিনটা বস্তু তিনটা বস্তু কি করা হয়েছে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একটা বস্তু এ একটা তোমার বি আর একটা কি সি এই তিনটা বস্তু আসলে এখানে তিনটা বস্তু আছে আসলে তোমার কোনো একটা বস্তুকে যখন আমরা কি করি তরলে ছেড়ে দিই এখানে পানিতে ছাড়া হয়েছে পানি এক ধরনের তরল তাহলে তরলে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে সেখানে কি হতে পারে তিনটা ঘটনা ঘটতে পারে কয়টা ঘটনা তিনটা ঘটনা ঘটতে পারে যেমন কি হতে পারে সে বস্তুটা হচ্ছে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতে পারে এখানে দেখো এ পয়েন্টে সেটা কিন্তু করা আছে এ বস্তুর ক্ষেত্রে সেটা কি করা আছে এ বস্তু কি কি হয়েছে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছে মানে কিছুটা পানির নিচে আছে আর কিছুটা পানির কি ওপরে আছে আচ্ছা এরপরে দেখো যে আর একটা বিষয় ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতে পারে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা এখানে দেখো চিত্রে বোঝা যাচ্ছে যে বি বস্তুর ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে যে আংশ এটা সম্পূর্ণ কি হয়েছে নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু দেখো পাত্রে তলায় যায় নাই তাহলে এটাকে কি বলা হয় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে ভাসা এবং তোমার তিন নম্বর যে বিষয়টা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে দেখো এখানে সি বস্তুটার ক্ষেত্রে ঘটেছে সি বস্তুর ক্ষেত্রে কি ঘটেছে এই বস্তুটা কিন্তু পানিতে সম্পূর্ণ রূপে ডুবে গেছে ডুবে দেখো কি হয়ে গেছে পাত্রে তো একদম তলায় চলে গেছে তাহলে কি দাঁড়ালো তোমার কোনো বস্তুকে পানিতে ছাড়া হলে সে বস্তুটা তিনটা ঘটনা যে কোনো একটা কি হতে পারে ঘটতে পারে কেন এই ঘটনাগুলো ঘটে এই বিষয়ে তোমাদের আমি এখন বিস্তারিত আলোচনা করছি তো আসো প্রথমে এ বস্তুর ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটে সেটা তোমাদের আমি বলি তো তার আগে তোমার দুইটা জিনিস তোমাদের আমি বলে নিই সেটা হচ্ছে যে বস্তুর যে ওজন বস্তুর কি একটা ওজন থাকে সে ওজনকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ওজনকে আমরা ডাব্লিউ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি মানে বাতাসে ওজন যেটা সেটাকে ডাব্লিউ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি আচ্ছা আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে ওই বস্তুটার যে পানিতে যদি রূপত মানে ওই বস্তুটার যে আয়তনটা সেই সম আয়তনের যে পানির ওজনটা বা তরলের যে ওজনটা সেই ওজনটা কি হয় ডাব্লিউ টুর দ্বারা আমরা কি করি যদি প্রকাশ করে নেই শুরুতেই তাহলে এই ডাব্লিউ ওয়ান এবং কি ডাব্লিউ টু এই দুইটার ভিতরে কি সম্পর্কগুলো কি হয় দেখো একটা একটা করে আমি তোমাদের বলছি প্রথমে এ বস্তুর ক্ষেত্রে কি ঘটেছে সেটা দেখি এ বস্তুর ক্ষেত্রে এ বস্তুর ক্ষেত্রে দেখো কি হয়েছে ডাব্লিউ ওয়ান লেস দেন ডাব্লিউ টু হয়েছে এ কথার অর্থ কি এ কথার অর্থ হচ্ছে যে বস্তুর ওজন বস্তুর কি ওজন বস্তুর সময়তন তরলের ওজন অপেক্ষা কি হয়েছে কম হয়েছে আমি আবার বলছি বস্তুর ওজন সেই ওজনটা কি হয়েছে বস্তুর সময়তনের তরলের ওজন অপেক্ষা কি হয়েছে কম হয়েছে অর্থাৎ তুমি এটাকে বলতে পারো যে বস্তুটা সম্পূর্ণ যদি পানিতে ডুবত তাহলে তারপর যে প্রবতাটা কাজ করত সেই প্রবতাটা কি হবে বেশি হবে প্রবতা মানে হচ্ছে তোমার বস্তুর উপর ঊর্ধ্বমুখী লব্ধিবল এখন বস্তুর উপর ঊর্ধ্বমুখী লব্ধিবল যদি বেশি হয়ে যায় তার তুলনায় বস্তুর যে ওজন আছে সেই ওজনের তুলনায় যদি কি বেশি হয়ে যায় তাহলে বস্তুটা কি হবে বস্তুটা তোমার আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় তরলে ভাসবে তাহলে এখানে দেখো তাই হয়েছে কিন্তু আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় তরলে ভাসছে আচ্ছা এরপর আর একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে বস্তুটা যদি কি হয় নিরেট হয় বস্তুটা কি বস্তুটা যদি নিরেট হয় 
তাহলে বস্তুর যে তোমার ঘনত্ব সেই ঘনত্বটা কি হবে তোমার তরলের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হবে এই হচ্ছে বিষয় এবার আসো আমরা দুই নাম্বার যে বস্তুটার ক্ষেত্রে মানে বি বস্তুর ক্ষেত্রে কি ঘটে সেটা আমরা দেখি বি বস্তুর ক্ষেত্রে বি বস্তুর ক্ষেত্রে তোমার ডাব্লিউ ওয়ান সমান সমান কি হয়ে গেছে ডাব্লিউ টু হয়ে গেছে ডাব্লিউ ওয়ান সমান ডাব্লিউ টু হয়ে গেছে অর্থাৎ বস্তুর ওজন বস্তুর ওজন আর বস্তু দ্বারা কি বস্তুর সমায়তনের কি তোমার হচ্ছে তরলের ওজন পরস্পর কি হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে যদি এরকম হয় তাহলে তোমার কি বস্তু কি হবে বস্তু তোমার তরলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে এটা মনে রাখতে হবে আর যদি বস্তুটি কি হয় নিরেট হয় বস্তুটি যদি নিরেট হয় তাহলে বস্তুর ঘনত্ব আর হচ্ছে কি তরলের ঘনত্ব পরস্পর কি হয়ে যাবে বস্তুর ঘনত্ব আর তরলের ঘনত্ব পরস্পর সমান হয়ে যাবে এই হচ্ছে তোমার তোমার বি বস্তুর ক্ষেত্রে যখন বস্তু সম্পূর্ণ নিয়োজিত অবস্থায় তরলে ভাসে এরপরে আসো নাম্বার তিন সি বস্তুর ক্ষেত্রে কি হয় সি বস্তুর ক্ষেত্রে সি বস্তুটা কি হয়েছে দেখো সি বস্তুটা তরলে কি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গেছে মানে বা ডুবে গেছে তরলে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে ডুবে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে এই বস্তুটার কি ওজন বস্তুটার ওজন কি হবে তোমার তার বস্তুর সমায়তন বস্তুর কি সমায়তন তরলের ওজন অপেক্ষা বেশি হয়ে যাবে অর্থাৎ ডাব্লিউ ওয়ান মানে বস্তুর ওজনটা বড় হবে কি বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন অপেক্ষা যেটাকে আমরা কিন্তু কি প্লবতাও বলতে পারি তার মানে এখানে প্লবতা কম হবে আর বস্তুর ওজন কি হবে বেশি হবে তার মানে ডাব্লিউ টুকে ডাব্লিউ টু যেটা সেটাকে আমরা প্রতি ক্ষেত্রে কি বলতে পারবো প্লবতা বলতে পারবো ঠিক আছে তবে এক্ষেত্রে যদি তোমার বস্তুটা কি হয় নিরেট হয় বস্তুটা কি হয় নিরেট হয় মানে ফাঁপা নয় ফাঁপা না হয়ে যদি কি হয় নিরেট হয় তাহলে বস্তুর কি ঘনত্বটা কি হবে তরলের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে আমি তোমাদের পরবর্তী আলোচনা চলে যাচ্ছি আমি বস্তুর ভাষণ ও নিমজ্জনের কারণ তোমাদের ব্যাখ্যা করলাম সবারই বোধগম্য হয়েছে আশা করি এরপরে আসো তোমাদের আমি যে সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সেটা পড়ছি দেখো আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন দুই গত ক্লাসে আমি এক নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি তো দুই নম্বর প্রশ্ন কি লেখা আছে পড়ি আমি পাঁচশো সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের একটি বস্তুর ভর ফাইভ কেজি বস্তুটিকে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হলো নাম্বার গ বস্তুটির পানিতে ওজন কত হবে নাম্বার ঘ বস্তুটির আয়তন কি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে সেটি পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে এখানে তোমাদের আমি ক এবং খ কি আলোচনায় রাখি নাই তো শুধু আমি গ আর কি ঘ তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব তো দেখো বলা হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্নটা কি বলা হয়েছে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো বস্তুটির পানিতে ওজন কত হবে বস্তুটির পানিতে ওজন যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি লাগবে জানো আমাদের লাগবে হচ্ছে বস্তুর বাতাস ওজন লাগবে আর বস্তুর কি লাগবে হারানো ওজন লাগবে যদি বস্তুর বাতাসে ওজন থেকে বস্তুর হারানো ওজনটা আমরা কি করে দিই বাদ দিয়ে দেই তাহলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বস্তুর কি পানিতে ওজন বা তরলে ওজন তো আসো আমরা এটাকে কিভাবে কি সমাধান করতে হয় সেটা দেখি আমি বোর্ডে তোমাদের করে দেখাচ্ছি খুব ভালো করে খেয়াল করো কি যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এটা আমরা একটু লিখে নিয়ে আগে শুরুতেই দেওয়া আছে বস্তুর আয়তন আয়তন লিখে নিলাম তাহলে এটাকে যদি আমরা এম কেস পদ্ধতিতে যাই তাহলে আসবে ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ফোর মিটার কিউব সেন্টিমিটার কিউব থেকে মিটার কিউব কিভাবে করতে হয় তোমাদের সাথে আমি বিগত ক্লাসে আলোচনা করেছি এরপরে দেখো ভর দেওয়া আছে কত ভর আছে ফাইভ কেজি আচ্ছা এটা তোমার পানিতে যেহেতু কি হচ্ছে সেরে দেওয়া হচ্ছে তাই পানির ঘনত্ব এখানে লাগবে পানির ঘনত্ব আমরা সবাই জানি পানির ঘনত্ব মনে রাখতে হবে কিন্তু এখানে পানি ঘনত্ব কিন্তু কোশ্চিনে দেওয়া থাকবে না এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব 
আর অভিকর্ষণ যে ত্বরণ সবাই জানো নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা আমাদের প্রয়োজন হয় এরপর দেখো যে বস্তুর সময়তন পানির ওজন বস্তুর সময়তন পানির ওজন আমরা কি করছি সে বস্তুর যে আয়তনটা সেই আয়তনের পরিমাণ পানি কি করবে অবসান করবে বলে আমরা কি ধরে নিচ্ছি তাহলে বস্তুর সময়তন পানির ওজন বা প্লবতা বাকি হারানো ওজন আমরা কিন্তু এগুলো জানি যে এগুলো সবই পরস্পর কি হয় সমান হয় সময়তন পানির ওজন প্লবতা হারানো ওজন একই বিষয় তাহলে এটার সূত্র কি ভি রোজি ভি এর মান আমরা বসিয়ে দেই ভি কত ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট তো সবগুলোকে যদি আমরা কি করি ইন্টু করে দেই তাহলে যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার ইউজ করবো তোমরা ফোর পয়েন্ট নাইন নিউটন ফোর পয়েন্ট নাইন নিউটন এটা কি দাঁড়ালো বস্তুর হারানো ওজন দাঁড়ালো এরপর আমরা বস্তুর বাতাসে ওজন বের করি বস্তুর বাতাসে ওজন সমান সমান কি বস্তুর বাতাসে ওজন আমরা কি বলতে পারি এম জি ভরের সাথে অভিকর্ষত তরণ গুণ করলেই পাওয়া যায় ভর কত ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট যদি আমরা এটাকে ইন্টু করি তাহলে ফোরটিন নাইন নিউটন আসে তাহলে ফোরটি নাইন হচ্ছে কি ফোরটি নাইন মিটার সরি ফোরটি নাইন নিউটন হচ্ছে কি বস্তুর বাতাসে ওজন এখন আমরা বস্তুর বাতাসে ওজন থেকে বস্তু হারানো ওজন বাদ দিয়ে দিব যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের উত্তরটা চলে আসবে সুতরাং বস্তুটির পানিতে ওজন সমান সমান কত হবে ফোরটি নাইন মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন নিউটন তো এখানে যদি হিসাব করি আমরা ক্যালকুলেটারে তাহলে আসে ফোরটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান নিউটন ফোরটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান নিউটন এটাই হচ্ছে কি আমাদের উত্তর এই প্রশ্নটার উত্তর তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে আমি পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো ঘ নম্বর যেটা বস্তুটির আয়তন কি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে সেটি পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে আচ্ছা তাহলে এই বস্তুটা কি এই বস্তুটা কি পানিতে ভাসবে না ডুববে বা এখানে বস্তুটা তো পানিতে কি তোমার হচ্ছে ডুবে যাবে এই ক্ষেত্রে বস্তুটা পানিতে কি হবে ডুবে যাবে তো এই বস্তুটার আয়তন কি করতে হবে কি অবস্থা তৈরি করলে আমরা এটাকে কি করতে পারি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসাতে পারি অর্থাৎ আমি কিন্তু আলোচনা করেছিলাম তোমাদের যে বস্তু ভাষণ নিমজ্জনের যে তোমার আগে যে পয়েন্টটা আলোচনা করেছিলাম শুরুতে ওখানে কি ছিল যে বস্তু সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে কখন যখন বস্তুটির আয়ত বস্তুটির ওজন আর কি হয় বস্তু দ্বারা বস্তু সমায়তন পানির ওজন সমান হয়ে যায় পরস্পর অর্থাৎ বস্তুর হারানো ওজন আর কি বস্তুর ওজন যখন পরস্পর কি হয়ে যায় সমান হয়ে যায় তখনই কিন্তু এই ব্যাপারটা ঘটে অর্থাৎ ডাব্লিউ ওয়ান সমান সমান যখন ডাব্লিউ টু হয়ে যায় তখন কিন্তু এই ব্যাপারটা ঘটে এবং এই ধারণ ধারণাটাকে আমরা কি করব কাজে লাগাবো কাজে লাগিয়ে আমরা এটা উত্তরটা করব তো আসো আমি এটা কিভাবে করি তোমাদের দেখাই আচ্ছা তাহলে গ অংশ থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম গ অংশ থেকে পাই বস্তুটির আয়তন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার কিউব এটা ছিল কি বস্তুর আয়তন ছিল ঠিক আছে এখন আমাদের কিন্তু আয়তনটাকে এখন আমাদের ধরে নিতে হবে এখন ধরে বস্তুটির আয়তন আয়তন ভি ভি মিটার কিউব হলে বস্তুটি পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে অবস্থায় ভাসবে এটা আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে 
এখন দেখো পানির ঘনত্ব যেহেতু পানির তো এটা আমরা কি করব ছেড়ে দেবো তাহলে পানির ঘনত্ব আমরা আগে থেকে জানি আবার একটু লেখে নিলাম এরপরে জিও আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন আমাদের দেখো যে বস্তুটির আচ্ছা আমরা এখন একবারে কি লিখে দিতে পারি যে সুতরাং মানে কখন সম্পূর্ণ নিয়োজিত অবস্থায় ভাসবে যখন বস্তুর ওজন সমান সমান কি হবে বস্তুর হারানো ওজন ওজন বা প্রবতা যখন একটা আমরা কি করতে পারি লিখে দিতে পারি এখন দেখো যে বস্তুর যে ওজনটা সেটা কি এম জি বস্তুর ওজন হচ্ছে এম জি আর বস্তুর হারানো ওজন বা প্রবতা এখন কি হবে এখানে দেখো আমরা যে আয়তনটা কি ধরে নিয়েছিলাম ভি ধরে নিয়েছিলাম এই ভিটাকে এখানে লিখতে হবে ভি রো জি ভি রো জি এখন দেখো যে উ পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু এই জিটাকে কি করতে পারি বাদ দিতে পারি তাহলে এম সমান সমান কি এসে যাচ্ছে দেখো ভি রো ভি রো এরপরে দেখো আমরা যখন এই ভিটা বের করতে যাবো ভি সমান সমান কি হয়ে যাবে এম ডিভাইডেড বাই এম ডিভাইডেড বাই রো হয়ে যাবে এম ডিফেন্ট বাই রো যদি এম ডিফেন্ট বাই রো হয় তাহলে আমরা এখানে এখন কি করবো আমরা মান বসিয়ে দেবো যদি মান বসিয়ে দেই এম এর মান কত আছে এম এর মান আছে আছে তোমার কি এখানে এম এর মানটা একটু শুরুতে লিখে নিলে ভালো হতো আমি একটু লিখে দিচ্ছি তোমার তোমার হচ্ছে ভর এম সমান সমান কত ফাইভ কেজি তো এখানে ফাইভ যদি বসিয়ে দেয় মানটা আর রো কত রো হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এখানে আসে দেখো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার কিউ কত আসলো ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে আচ্ছা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার কিউব এটা হয়েছে কি জানো এটা হয়েছে বস্তুর হচ্ছে কি তোমার নতুন কিন্তু আয়তন হয়েছে নতুন আয়তন মানে কি মানে এই আয়তনটা যদি কি করে বস্তুটা লাভ করে এই আয়তন যদি বস্তু লাভ করে তাহলে বস্তুটা সম্পূর্ণ নিয়োজিত অবস্থায় পানিতে ভাসবে তাহলে আগে আয়তন কত ছিল দেখো আগে কিন্তু আয়তন এখানে আমরা লিখে রেখেছি এই দেখো আগে আয়তন ছিল এটা আর এখন আয়তন হচ্ছে কত এখন আয়তন হচ্ছে তোমার এটা এখন কোন আয়তনটা দেখো ভালো করে যদি আমরা লক্ষ্য করি এই আয়তনটা বড় নাকি এই আয়তনটা বড় তাহলে খুব ভালো করে খেয়াল করলে আমরা দেখবো যে এই আয়তনটা কি বড় হবে বা বেশি হবে তাহলে তাহলে আয়তন আগে যা ছিল এখন কিন্তু আয়তন কি তোমাকে বাড়াতে হবে কতটুকু আয়তন বাড়াতে হবে সেটা আমরা এখান থেকে এটা মাইনাস করলে কিন্তু পেয়ে যাব এবং এটা আমরা করে এখন দেখি কত আসে সুতরাং বস্তুটির আয়তন বাড়াতে হবে সমান সমান কত তোমার ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার কিউব এখান থেকে আমরা যদি হিসাবটা করি এখান থেকে যদি হিসাবটা করি তাহলে যে হিসাবটা মানে যে মানটা আসে সেটা হলো ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত কি তোমার মিটার কিউব আসবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন মাইনাস থ্রি মিটার কিউব তোমার কী করতে হবে আয়তন বাড়াতে হবে তো আশা করি সবাই কি বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমার ক্লাস প্রায় শেষ পর্যায়ে তোমাদের যে হোমওয়ার্ক বরাবর যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছি হোমওয়ার্কটা দেখা লেখা আছে এস ডাবলু নাম্বার থার্টিন এটা দেখো সৃজনশীল প্রশ্ন দুয়ের ঘর সৃজনশীল প্রশ্ন কি তোমার দুয়ের ঘর যে প্রশ্নটা এখানে লিখে রেখেছি বা উত্তর করে দিলাম তোমাদের এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তো অধ্যায়ের পাঁচের ওপরে আজকে আমার শেষ ক্লাস তোমাদের হুকের সূত্রটা যেহেতু তোমাদের সাজেশনে আবার তো আমরা রাখি নাই এই জন্য হুকের সূত্রটা পরে অন্য সময় তোমাদের আমি কি কোনো একটা ক্লাসে বুঝিয়ে দেবো আপাতত এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী তোমার হচ্ছে ক্লাসে নতুন অধ্যায় শুরু হবে সেই ক্লাসটা দেখার মধ্যে আনন্দ জানাচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ